Đây, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha thì à, hôm nay thì nam cũng ghé tại miếng vườn à, mít cũng đang à, à, kéo bông nha quý con thì à, giai đoạn này thì à, bắt đầu là kéo bông bắt đầu nó gai thế này tạo mầm xong rồi bắt đầu mình sẽ kéo bông thì à, ảnh cũng đã gãy phân được khoảng đâu đó khoảng 10 ngày rồi thì à, bây giờ là kéo bông ra nè ảnh xịt mới có một cử kéo bông nè quý con nhú nè điều cho thấy không ừ, ừ, nè đây là nè đó nhú nè cái vườn này thì của anh đông nhú nè đó thì bây giờ á là anh đã giải phân được đâu đó cũng khoảng 10 ngày rồi thì bắt đầu là cây bắt đầu nó nhú á nó nhú đều đều, đều trơn toàn bộ luôn thì bắt đầu là giai đoạn này bắt đầu là nam tiến hành là gì cho ảnh uh, uh, tưới cái xô kéo bông nha quý con tưới xô kéo bông ừ đó nhú nè thấy không nhú đều 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 chân mà thì bây giờ là à, hôm nay thì bắt đầu là anh chuẩn bị tưới cái xô kéo bông đó xô kéo bông thì xô kéo bông này thì quý con nông dân biết rồi nó là một trong những cái dòng mà gọi là bậc thầy kéo bông organic này chứ nhú bông cực mạnh kéo bông đồng loạt sáng bông đậu nhiều trái nè sử dụng cho tất cả loại cây trồng luôn cái xô này là hai chục kg quý con 20 kg thì xô này bắt đầu là tưới cho khoảng được 300 bay bữa một góc nha thì đó là mình tưới xô kéo bông để nhằm mục đích là gì cho nó kéo cái lượng bông cái lượng bông này nè nó nhú nhú như thế này nè là bắt đầu mình tưới nè đó mình tưới xô kéo bông vô để cho bông nó mập lên nè để cho nó ra được cái 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 búp bông cho nó mập nè đó ra được nhiều hơn trên vườn của chúng ta thì hiện tại giờ vườn này thì ảnh xịt ba uh, cử tạo mầm ba cử tạo mầm thêm uh, anh chảy phân xong rồi bữa nay là 10 ngày thì anh cũng đã phun được kéo một cử bông rồi kéo cử bông với anh phun chặn đọt nè quý con nông dân thấy không hiện tại giờ là cái dàn đọt ở trên là nó không có đi đọt nữa nè lá nó già là trơn toàn bộ nè thì bắt đầu là gì đầu là giai đoạn này anh mình sẽ cho anh tưới xô kéo bông này tưới cái xô kéo bông đó cái xô kéo bông mình tưới xong rồi thì bắt đầu là anh phun cái cử hai đó là cái phụ cử kéo bông kéo bông thì sáu ba mươi ba mươi nè chai giọt bông nè đó siêu bo nè với thuốc sâu đó thuốc sâu thì mình à, à, cộng vô để mình xịt cái bộ này khoảng 400 400 lít nước nha quý con 630 30 siêu giọt hoa 79 với siêu bo cộng với thuốc sâu là mình pha 400 lít nước là xịt cái cử kéo bông cái cử kéo bông này nè là cái cử hai đó còn đó, tiếp theo nữa là ảnh xịt cái dần chặn đọt á chặn đọt là gì mkb mkb nè cái chai chặn đọt nè đó, với cái chai anh quyền đây anh quyền chặn đọt mkb đây là cái bộ ba này là ba pha 300 lít nước nào quý con pha 300 lít nước thì bắt đầu là mình sẽ phun phun chặn cái lượng đọt lại chặn cái lượng đọt lại cho cái cây cây mít nha không cho đi đọt khi mà quý con nông dân của mình á đừng giai đoạn này nè làm bông trên cái cây mít á đừng có cho để nó đi đọt nếu mà trường hợp nó đi đọt á là bông nó sẽ ra bông phướng nha quý con và bông nó sẽ ốm lắm nó sẽ không được mập là mình sẽ chặn đọt lại thì vườn này thì ảnh xịt cái bộ này là ảnh chặn đọt được bữa nay như cũng bốn năm ngày rồi năm ngày rồi thì cái màu lá bắt đầu nè để mình quay cho quý con nông dân nè đọt nó không đi nữa nè nó đe nó xanh lại nè à, không đi được thì giai đoạn này bắt đầu đọt nó sừng lại đúng không thì bắt đầu là gì tập trung cái dinh dưỡng vào nó nuôi được cái lượng bông bông nó sẽ mập lên thì à, nam sẽ chắc lẽ là phải cho phun phun thêm một cử nữa để rồi bắt đầu coi thử cái tình hình của cái màu lá như thế nào thì bắt đầu mình sẽ tính tiếp nữa nghe quý con thì à, cái bộ à, chặn đọt bộ này là chặn đọt nè anh win nè mkb nè là pha dùm cho nam là 300 lít nước nha 300 lít nước phun phủ ở ngoài lá phun đừng đừng có cho nó ướt trong thân tại vì giai đoạn này trong thân của mình là nó có lượng bông đó quý con bông nó nó ra rồi mình không có cho nó ướt trong thân tại vì khi mà mình phun mà nó ướt những cái búp bông này nè thì bắt đầu nó sẽ bị chai cái đầu đi nó chai cái đầu này lên nè đó mình hạn chế tối đa là xịt đừng có cho nó ướt trong 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 cái mầm này nè là được nè thấy chưa cái mầm nè đó rồi để mà về cái vấn đề là ngừa sơ đen ngừa sơ đen thì ở đây thì à, hàng năm thì à, nam cũng khuyến cáo tất cả quý con nông dân của chúng ta xịt ngừa sơ đen đó là cái bộ siêu nấm cái gói siêu nấm và cái chai MD 79 đó cái gói siêu nấm ừ. 
cái gói siêu nấm nè thấy chưa dưới cái chai MD79 thì cái bộ này là ngừa sơ đen trên cái dòng mít thái của chúng ta thì khi mà giai đoạn mà búp bông nó ra được hư bự bự to to chút thì bắt đầu chúng hành là chúng ta xịt cái bộ cái chai MD79 với cái gói siêu nấm thì hai cái bộ cái bộ này kết hợp lại nhau là chúng ta pha dùm cho nam là 400 lít nước ở đây quý con nông dân thấy không MD79 nè Ừ, 6 tác động hiệu quả trên cây trồng của chúng ta 6 cái tác động luôn đó đây thì có số điện thoại luôn thấy không thì à, quý con nông dân của mình là xịt ngừa sơ đen là xịt vào cái giai đoạn búp bông và tới giai đoạn khi nào mà nó thụ phấn xong rồi chúng ta bị ngưng ngay quý con để nhằm mục đích là gì nó diệt đi những cái nấm và di phẩm cho gây hại trên cái bông của chúng ta thì à, đó là cái quy trình vấn đề là gì chúng ta nuôi bông và dưỡng bông kích bông như thế nào giúp cho cái bông nó mặt nha thì đây là cái xô kéo bông à, tại sao giai đoạn này á, giai đoạn này năm sử dụng xô kéo bông tại vì giai đoạn này năm nay á, cái thời tiết năm nay á, nó khác hơn mọi năm nếu mà trường hợp chúng ta không nuôi bông kỹ á, thì cái bông nó sẽ ốm và cái bông nó ốm thì sau này cái trái nó không được đạt nữa quý con bởi vì ra gì chúng ta phải nuôi được cái lượng bông này lên cái bông này nè cho nó mập lên cho nó mập lên nhưng mà giai đoạn này nó có bị hơi gịp sáp nha quý con nữa cộng thêm cái chai vua gầy gịp bẻm chín chúng ta xịt nha để diệt ba cái gịp sáp này nè gịp sáp thường thường giai đoạn này là cái con kiến á nó tha cái con gịp sáp lên đó nó gây hại cái bông của chúng ta ừ, bông nè vườn này là vườn của anh đông thu hoạch xong rồi thì mình cũng đã phục hồi dưỡng cây lại thì ngày hôm nay thì bắt đầu làm bông lại tiếp luôn luôn đó nè cây nở nhú nè đều ngon đúng không ừ. thì đây là một trong những vườn mà gọi là siêu trái chẳng vừa rồi à, Siêu trái luôn Trời ơi gà nè quý con Ghê hồn không Gà nè Nguyên một nồi luôn nè Ở đây nè Gà nè Dữ lắm ra Nhiều lắm Có nghĩa là khi mà nó hấp thụ được cái lượng mầm rồi á Thì bắt đầu là gì Nó sẽ bắn bông ra Bắn bông ra nó sẽ ra Ra vào những cái nụ như thế này Thì cái bông sau này nó rất là mập luôn cái nụ này là cái nụ trái ngày trước nè quý con Những cái nụ trái mà nó có ga đúng không Hầu như là những cái nụ đó là rất là mập Bông của mình nó nói chung là Là bông là bông đạt luôn đó Thế nè Bông nó ra nè Đây nè Ở đây nè Mấy cái nụ trái nó ra không nè thấy không Mấy cái nụ trái mà nó ra bông kiểu này nè Cái bông nó mập thù lụ Bông nè À, à, nuôi và nuôi bông lên nuôi bông thì mình sẽ cho anh tưới cái xô kéo bông trước rồi bắt đầu bông nó hơi bự bự lên xong rồi bắt đầu mình sẽ tưới cái xô mắt da băng nha quý con tưới cái xô mắt da băng giai đoạn này thì mình tưới cái xô kéo bông nó sẽ hay hơn để nuôi cái bông này nè nuôi cái bông này cho mập lên bự lên đây thì à, quý con nông dân thường hỏi nam là cái à, cái vườn của anh Đông á sao mà thấy cây không à Chứ không thấy lá Đúng không Thấy cái cây không mà Thì hôm nay thì à, à, Nam xin quay ở trên Để quý con nông dân mình xem Cái cây thì nó cũng nhờ vào cái bộ lá Để nó quan hợp để nó nuôi cái cây Mà trong khi đó thì thường thường là Giai đoạn vừa rồi Nam quay là hầu như ở dưới thăng không à Đúng không <cười> Thì quý con nông dân hỏi Nam là Trời ơi cây này không có lá chân sau nuôi trái được <cười> Đây Thì lá nó vẫn có nha quý con Chứ không phải là không có nha Tại vì cái cây này trồng hơi dày á, thành ra lá hầu như là nhìn thấy ở trên không à. Chứ nó không có ở dưới. Ví dụ như thay vì cái cây mình trồng 3 mét cây á. Thì nó sẽ có những cái nhánh cái nó xà xà thì nhìn ra mình thấy lá được. Còn đối với trường hợp là vườn Anh Đông hiện trồng là có 2 mét à, cây à. Thành ra nó hơi dày á. Thành ra bây giờ á, là nó nó đi lên chợ là nhiều. Đây, vàng lá trên cũng xum xê nè. Chứ đâu phải là thiếu lá đâu. Thiếu lá là nó sẽ không có nuôi trái được nha quý con nhưng mà đặc biệt ở đây là cái dàn lá trên của vườn đông là cũng khá là nhiều mà lá này rất là nhiều luôn chứ không phải là ít đâu tại vì mình quay nhiều khi mình quay không có lên lá thì quý con nông dân mình thấy là lầm tưởng là ừ sau cây này thấy cây không tự đó thấy không thì đó là cái bộ mà mình muốn chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta đó về cái vấn đề là nuôi bông nuôi cái búp bông và chúng ta sẽ tưới cái xô tưới cái xô kéo bông ở trên thì phun cái bộ À, phun trong thân là cái siêu bo à, siêu giọt hoa 630 30 à, cộng với thuốc sâu 
chai vua gầy gẹp em chính còn ở trên cái dàn đọt là chúng ta phun là cái chai chặn đọt chai anh win và cái gói mkb là pha 300 trăm lít nước là phun phủ ở trên lá dùm cho nam ướt mặt trên và mặt dưới lá của của cây mít đó nhằm mục đích là chặn đọt lại không cho nó xì đọt thì bắt đầu nó ức chế được lượng đọt thì tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi vào cái lượng bông đó còn cái bộ này là cái bộ ngừa sơ đen cái bộ này ngừa sơ đen thì đó là cái chai MD79 và cái gói siêu nấm đó là cái bộ ngừa sơ đen trên cái dòng mít thái của chúng ta vào cái tháng mùa mưa này thì quý con nông dân biết rồi thì phải ngừa là lúc giai đoạn ra búp bông ra búp bông thì chúng ta sẽ ngừa tớ tớ luôn nha quý con để nó nó hạn chế cái vấn đề là gì sơ đen trên cái giường của chúng ta à, thôi thì nói chung là nam cũng kết thúc video tại đây cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam anh em nào chưa đăng ký kênh cứ nhấp vào chữ đăng ký kênh à, mọi cái video của nam ra quý con nông dân mình sẽ thấy liền nha